Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Leo ni nakukaribisha kufuatilia kisa cha mada ambaye ameomba jina lake lihifadhiwe na sura yake isionekane ni kutokana na ukubwa wa kisa alichonacho kwenye maisha yake. Anakwambia ana mtoto mmoja ambaye mtoto huyu ana baba wawili na kila baba akiamini mtoto ni mtoto wake. Ni kitu gani kilitokea anawezaje kuishi na mtoto huyu mmoja akiwa na baba wawili? Mtoto anaendelea kukua, anajitambua kabisa. Anawezaje kuficha au kufanikisha mtoto huyu kuishi akiwa anatambua fulani ni baba yake na fulani ni baba yake? Siri hii imekaaje? Inatunzwa vipi? Ni kitu gani alichoahidiwa na kwa nini anaogopa kuiweka wazi siri hii? Kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaye. Kama nilivyokuambia hapo awali kuwa ameomba Jina lake lihifadhiwe na sura yake isionekane. Anasema mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watano nikiwa mtoto pekee wa kike katika familia yetu. Nimezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na tisini. Kaka yangu hakubahatika kujiunga na elimu yoyote katika elimu unazozifahamu wewe za mfumo wa elimu za kitaifa. Kwa maana hiyo kaka yangu hakufanikiwa kusoma darasa hata moja. Nilipofikisha umri wa miaka saba mama yangu akiwa anatambua kuwa mimi ni mtoto pekee wa kike katika familia mara zote alikuwa akimsii baba ya kwamba huyu mtoto wa kike ni mama ni mama ambaye anastahili kuja kuitunza na kuilea familia na familia ikipata elimu kupitia mama basi na watoto watakuwa wamekombolewa kwani mara zote mama yangu alikuwa aki tamka ya kwamba alitamani sana angefanikiwa kupata elimu lakini kwa upande wake ilishindikana na aliishia darasa la tatu la zamani mama yangu katika darasa hilo la tatu la zamani ambalo aliishia mara zote alikuwa akijua kuongea lugha ya Kiingereza na kusoma na kuandika na hata kabla ya mimi kuanza shule kipindi cha umri wa miaka mitano mpaka saba mama yangu alikuwa akinifunza kusoma na kuandika Alikuwa akinifundisha kusalimia na kuitikia kwa lugha ya Kiingereza. Namshukuru sana mama yangu kwa kile alichokifanya na kufanikiwa kumshawishi baba yangu kukubali kunianzisha shule nikiwa na umri wa miaka saba wakati huo tayari nikiwa nimeshapata wadogo zangu wawili ambao nao walikuwa ni wa kiume ambaye mdogo wangu aliyenifuata kwa maana ya mdogo wangu wa pili alikuwa mtoto wa nne kwa mama yangu. Tulikuwa bado hatujajaliwa kupata mdogo wetu wa mwisho. Wakati naanza chekechea mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba kwani nilichelewa kuanzishwa shule kutokana na hali iliyokuwa ya kiuchumi nyumbani lakini pia mtazamo wa kielimu kwa baba yangu kwamba kumsomesha mtoto wa kike ni kumsomesha mke wa mtu ambaye hana faida na familia na hata atakapokuja kuolewa baadaye atakuwa msaada kwa familia yake jambo ambalo mara zote mama yangu alikuwa akilipinga na kusema ya kuwa nikipata elimu mimi mtoto wa kike nitawakumbuka ndugu zangu na hata kama nitaolewa katika familia nyingine nitakuwa msaada kwa familia na ndugu zangu jambo ambalo baba alikuwa haamini kabisa katika hilo yeye alikuwa akiamini katika utajiri na utajiri huo aliyokuwa akiamini kupitia utajiri ulikuwa ni utajiri wa mifugo utajiri wa mifugo na kilimo Kipindi ambacho naanzishwa shule nilifanikiwa pia kujiunga darasa la kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Tisina nane nilifanikiwa kuendelea na darasa la pili tisina tisa darasa la tatu na mwaka elfu mbili na tatu nikiwa darasa la saba katika shule ambayo naomba ni hifadhi kwa jina mama yangu mdogo ambaye alikuwa ni rafiki yangu sana na rafiki aliyeaminiwa sana na mama yangu mzazi alikuja kututembelea nyumbani kwetu 
Na alipokuja kututembelea nyumbani tulimpokea na tulikaa naye vizuri. Kipindi hicho ni kipindi ambacho mama yangu mzazi alijaliwa kupata mtoto wa kiume ambaye mtoto huyo ndiye kitinda mimba kwetu, yani mtoto wa mwisho. Wakati huo mama mdogo alipokuja kumsaidia mama shughuli za nyumbani akiwa ni mzazi alikuwa akitusaidia vizuri akinilea kwa kunidekeza na kunifundisha majukumu ya kazi kama mtoto wa kike nikiwa na umri wa miaka kumi na tatu kuelekea kumi na nne Mama yangu mdogo alikuwa rafiki sana wa kijana mmoja ambaye alikuwa akija mara nyingi nyumbani kusalimia na akiaminika kuwa ni rafiki yake mama mdogo kwani hata kiumri walikuwa wanaendana. Na mama yangu mdogo alikuwa hajaolewa bado. Sikujua kilichofanyika wakati huo kwa sababu katika kipindi hicho hicho kilikuwa ni kipindi ambacho kijana huyo anapokuja nyumbani mama yangu mdogo alikuwa akiniagiza dukani kwa mangi aliyekuwa karibu na eneo la nyumbani kwetu mangi yule alikuwa ni mtu mzima miaka ilikuwa inaelekea miaka arobaini kwa wakati ule Mangi kwa sababu alikuwa ni moja kati ya watu wenye hela sana kijijini kwetu, watu wengi walikuwa wakimheshimu na wengine hata kumuogopa. Cha kushangaza ni pale ambapo mimi nilipokuwa nikienda dukani kwa Mangi, fedha ninayokuwa nimekabidhiwa kwenda kununua mahitaji, Mangi alikuwa akinirudishia fedha ile na kuniambia ya kwamba niondoke tu hakuna tatizo lolote. Alikuwa akinikabidhi kila ambacho nimeagizwa na kunirudishia fedha yote niliyokwenda nayo bila kuniambia neno lolote. Mimi sikufahamu chochote ambacho kilikuwa nyuma ya pazia na sikuweza kufahamu lengo la mangi kwenye maisha yangu lilikuwa ni lengo gani. Nikawa narudi nyumbani nikiwa na furaha na wakati mwingine mangi alikuwa akinipa vizawadi vidogo vidogo kama vile pipi na biskuti ambazo kwa wakati ule ilikuwa kwa mtoto kula vile vitu vilikuwa ni vitu vya gharama sana. Sikuwahi kumwambia mtu yoyote juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea baina yangu mimi na Mangi napokwenda dukani kwake kununua vitu kama huwa napewa bure. Cha kushangaza na kustaajabisha ilikuwa ni Mangi mwenyewe alikuwa baada ya kunikabidhi vitu vile bure alikuwa anatoka na akikutana na wajomba zangu anajisifia ya kwamba ametoka kunihonga na kunipa fedha nyingi na vitu amenipa bure na ametoka kushiriki tendo la ndoa na mimi na kuambia kuwa mimi ni mke wake mtarajiwa Wajomba zangu walikuwa wakifikiria na kuichukulia kauli ile kuwa ni utani basi na kuelewa ambacho kilikuwa kinafuata nyuma yake. Niliendelea katika hali hiyo na mazingira hayo ya kuwa wakati mwingine napoenda shule nikirudi kama kuna kitu nimeagizwa napokwenda dukani kwa mangi alikuwa akiendelea kunipa vitu bure. Wakati huo nyumbani mama yangu akiwa amejifungua siku zikiwa zinaendelea kwenda mama yangu mdogo akiwa anaendelea kumhudumia mama yangu alirudi tena nyumbani kijana yule ambaye alikuwa rafiki wa mama yangu mdogo alipofika nyumbani walizungumza na kama unavyojua mazingira ya kijijini unapotoka kutoka katika boma moja mpaka boma nyingine kuna umbali Mama yangu mdogo aliniambia ya kwamba kijana huyu anaondoka kwa sababu siku hiyo alikaa muda mrefu na ilikuwa anaondoka nyumbani kwetu majira ya takribani saa mbili za usiku. Mama yangu mdogo aliniambia twende tumsindikize babako mdogo. Nikiwa najiamini niko salama kabisa kwa sababu nilikuwa na mama yangu mdogo na hata yule kijana ambaye nilitambulisho kuwa ni babangu mdogo alikuwa anaonekana mtu mzima nikiwa najichukulia mimi ni mtoto ambaye sijui chochote kwenye maisha yangu hasa katika ulimwengu wa mapenzi sikutilia shaka ombi la mama yangu mdogo kumsindikiza babangu mdogo kwani tulitakiwa kuambatana na mama yangu mdogo Tulitoka pamoja yani mimi mama yangu mdogo pamoja na yule babangu mdogo ambaye tulikuwa tunamsindikiza 
Nilikuwa nikimuita baba mdogo kwa kuwa ni ukaribu aliyokuwa nao baina yake ye na mamangu mdogo na kwa kuwa pia mama yangu mdogo alikuwa ameniambia nimuite baba mdogo akili yangu ilikuwa inawaza huenda huyu ni mume mtarajiwa mama yangu mdogo kwa sababu kama ambavyo nimeeleza hapo awali mama yangu mdogo alikuwa bado hajapata ndoa wala alikuwa hajapata mji wake Tulipotoka umbali wa kama dakika kumi na tano kutoka eneo la nyumbani tulikaribia eneo ambalo hakuna nyumba zilizokuwa karibu mama yangu mdogo aliniambia mimi narudi ila naomba umsindikize mpaka eneo fulani ambalo lilikuwa limechangamka ni kijiji cha pili ambapo kutoka eneo ambalo mama yangu alitaka kurudi kulikuwa hakuna umbali sana Nilimwambia mama mdogo twende wote mama mdogo akaniambia nimemwacha mzazi nyumbani mama yako ni dada yangu tunaheshimiana sana na muda huu mtoto anaweza akawa ameamka na anahitaji mahitaji ya kumsaidia na msaada mkubwa unajua ni mimi hivyo usione shida huyu ni baba yako kwani kuna tatizo nikamwangalia mama nikamwangalia baba yangu mdogo baba yangu mdogo alionesha kutabasamu kana kwamba mtu ambaye alikuwa hataki mimi niende nikamuuliza baba mdogo kwani lazima mimi niende na wewe nikusindikize ninavyokusindikiza hivi nani atanirudisha mimi mamangu mdogo akaniambia mimi nakwenda nyumbani mara moja nitarudi kukufuatilia njiani usijali mwanangu baba mdogo akamwambia mama yangu mdogo hakuna shida hata kama atarudi siku nyingine siipo Mama yangu mdogo akamwambia ninachokifanya leo usidhani kama kimefanikiwa leo kitafanikiwa siku nyingine. Baba mdogo akabadilisha sura yake na kusema haina shida twende tunisindikize sio mbali na kama utahofia mimi nakwenda kuna kitu nafuata ninarudi kwa ajili ya kumletea mama yako mdogo kwa hiyo usijali tutarudi wote tunafika tu katika kijiji kile cha jirani tutarudi pamoja. Wakati huo baba mdogo akiwa anaongea maneno hayo mama yangu mdogo alianza kuondoka taratibu nikajikuta nimebaki mimi na yule baba mdogo katika mazingira yale akaniambia tuondoke Nikiwa na uoga alinishika mkono na kunivuta tukaanza kutembea kuelekea kule ambako nilikuwa najua namsindikiza bila kujua kilichokuwa kimeandaliwa mbele yangu Tulitembea umbali wa kama dakika nne na tulipofika katika eneo ambalo kulikuwa hakuna nyumba kabisa ya karibu yule baba mdogo alianza kuniletea maneno ya kuwa ananihitaji na ananipenda niwe mke wake na kuniambia kuwa nitakapomaliza darasa la saba amepanga kunichukua akaniendeleze kielimu na nikiwa naishi naye kama mke wake Nilimwambia jambo hilo haliwezekani na maisha hayo mimi sijayapitia na siwezi kuyafanya. Ghafla nilishtukia amenilazimisha kwa kunishika mkono na amenisukuma katika eneo ambalo lilikuwa na pori katikati. Naomba nisizungumze kiundani kilichoendelea pale ila kusema ukweli tu ni kwamba alifanikiwa kunibaka. Nikiwa sijui mapenzi na akiwa ndio mwanaume wa kwanza katika historia ya maisha yangu niliumia sana na kupiga kelele nyingi bila kupata msaada. Na baada ya kufanikisha lengo lake lile kulikuwa na mlio uliokuwa unasikika wa madumu mithili ya mtu aliyekuwa anaendesha baiskeli iliyokuwa imebeba madumu ambayo yalikuwa hayana chochote yakiwa yanakuja kuelekea katika eneo ambalo tukio hilo la mimi kubakwa limetokea. Kijana yule alinisi nisipige kelele na nisimwambie mtu yeyote. Kwa kuwa maumivu yalinizidi nililia sana kwa uchungu. Ndipo sauti ile ya madumu ikawa imekaribia karibu na baba yule alipofika katika eneo lile kijana huyu aliniziba mdomo wangu nisiweze kupiga kelele yeyote hadi baba yule alipopita na kuelekea mbele katika eneo la kule mazingira ya nyumbani kwetu naye hakuweza kutuona wala kujua kama kuna chochote ambacho kilikuwa kikiendelea katika eneo lile baada ya pale kijana yule aliniachia fedha kwa sababu yeye alikuwa ni kijana kutoka katika familia ya kitajiri ambaye yeye alikuwa amekuja tu katika eneo la nyumbani kwetu kijijini kwetu hakuwa mzaliwa wa eneo lile 
Aliniachia fedha shilingi elfu nane ya wakati huo mwaka elfu mbili na tatu kwa mimi ambaye nilikuwa nimezaliwa katika familia ya wafugaji na wakulima utajiri wa nyumbani kwetu ulikuwa ni ngombe mbuzi kondoo na maziwa Fedha ya shilingi elfu nane kwa mara moja ikiwa ni fedha yangu mwenyewe nilikuwa sijafanikiwa kuishika kabisa Akaniahidi kuwa ataniletea fedha nyingine na ataendelea kunilinda na kunitunza kama nitaitunza siri hiyo. Akanirudisha moja kwa moja mpaka nyumbani ambapo tulipofika nilimkuta mama yangu mdogo na aliponiona akaniambia mwanangu chukua dawa hizi. Dawa ambayo alikuwa ameiandaa kwa ajili ya mimi kunywa nilimuuliza dawa hii ni ya nini? Akaniambia ni ya kutuliza maumivu. Usijali wewe umeshakuwa. Niliumia sana kwa kutambua ya kwamba kumbe kilichofanyika mama yangu mdogo alikuwa anakijua. Na yeye ndiyo aliyetengeneza mazingira yote ya mimi kufanyiwa tukio hilo. Nikaikumbuka na ile kauli yake ya kwamba kama ni yule kijana angeipoteza nafasi ambayo ilikuwa imeandaliwa na mama mdogo kwa siku ile pengine asingeipata tena. Waliongea pale kwa ishara na baadaye walivutana pembeni wakazungumza mama angu mdogo akanisii sana nisimwambie mama kitu kile kwani nikimwambia itakuwa ni tatizo zaidi upande wangu na hata kwa upande wake pia Akiwa ameniaminisha tayari nimeshakuwa nisiogope akanipa dawa ile nikamwambia mama mimi nitamwambia mama yangu mzazi kwa sababu ulichonifanyia umenifanyia kitendo cha kikatili. Mama yangu mdogo akaniambia, "Kwani umepungukiwa kitu gani? Usijali." Wakati huo nikiwa nasikia maumivu makali sana katika sehemu zangu za siri. Damu ilikuwa ikiendelea kunitoka mama mdogo akaniambia, "Kimbia uwaye ukaoge na akanipa dawa na baada ya kuitumia dawa ile, maumivu kweli yalipungua." Mama mdogo aliendelea kunisii na kunibembeleza ya kwamba nisimwambie mtu yeyote nikafikiri itakuwa ni salama upande wangu na kweli sikumwambia mtu yeyote siku zikazidi kwenda yule kijana baada ya kufanya tukio lile hakuja nyumbani tena na mimi nilimwambia endapo angeendelea kuja nyumbani ningewaambia wazazi wangu juu ya kile ambacho kimefanyika na kwa uwepo wake pale ningewaomba wazazi wanikague na kama wangeikuta tofauti yoyote basi muhusika ni yeye Hivyo kijana yule ambaye alikuwa akiitwa baba mdogo na mama yangu mdogo ambaye nililazimishwa kumuita baba mdogo niliona hakuna haja tena ya kumuita baba mdogo kwani huyo ni katili na hafai kuitwa baba mdogo maana ameshindwa kuvaa viatu vya baba kwani ningekuwa binti yake wa kuzaliwa angeweza kufanya tukio lile kwa upande wangu na kijana huyu ambaye yeye niliambiwa aitwe baba mdogo kipindi hicho mimi nikiwa na umri wa miaka kumi na tatu yeye alikuwa na umri wa miaka ishirini na nne baada ya siku nyingi kupita akiwa hawezi kabisa kukanyaga nyumbani wakati huu akiwa anawasiliana na mama yangu mdogo kwa kutumia simu za zamani na kumbuka mama yangu mdogo kipindi hicho alikuwa ana simu aina ya Siemens ya kidole kwa maana ya Siemens yenye antena ndio simu ambayo alikuwa akiitumia kuwasiliana na huyu kijana siku zikazidi kwenda ilipopita muda wa mwezi mmoja na wiki tatu na kumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi majira ya saa 12 asubuhi nilipoamka nikiwa na, na wahi kwenda shule kwani kulikuwa kuna kiporo cha chakula nikakipasha na kuanza kula ili niweze kuwahi shule nilitapika sana siku hiyo asubuhi mama yangu mdogo alikuwa ndiye aliyekuwa karibu na mimi kwa wakati huo kwa sababu chumba cha mzazi kilikuwa mbali kidogo na mimi nilikuwa nikilala na mama yangu mdogo mama mdogo aliniambia usijali mwanangu itakuwa unaumwa malaria Mama mdogo aliweza kuwaficha wazazi juu ya hali yangu na kile ambacho kilitokea na kuniambia ya kwamba nijitahidi sana nisimwambie mtu kwanza hadi tuende hospitali tukapate dozi ya malaria. Tulifika katika dispensary iliyokuwa karibu na eneo la nyumbani na tulipofika pale nilipopewa dozi ya malaria kwa sababu hali yangu ilikuwa ni mbaya nilipopewa dozi kitendo cha kuiweka mdomoni na meza tu nilitapika tena kwa kishindo na kwa ukubwa zaidi hata ambavyo nilikuwa nimetapika mara ya kwanza asubuhi 
Daktari alimuuliza mama yangu mdogo, binti huyu ana umri gani? Mama mdogo akamwambia ana miaka 13. Mama mdogo alimwambia yule daktari ya kwamba hayo ni masuala ya kiutu uzima. Mimi mwenyewe ni mtu mzima, nitamkagua pengine kama kuna kile ambacho kinapelekea wewe kuuliza swali hili kwa sababu mimi ni mtu mzima mwenzako na nimekuelewa, nitamkagua na tutajua nini cha kufanya. Daktari yule alikuwa ni wa kiume na akamwambia mama yangu mdogo kwa uzoefu wangu kama daktari nahisi huenda kukawa kuna jambo. Akaniuliza Binti, umeanza kutapika lini? Nikamwambia leo ndio siku ya kwanza. Umetapika ulikuwa umekula kitu gani? Nikamwambia sikuwa nimekula kitu chochote, bali ni wakati ambao nilikuwa napata kifungua kinywa ambacho kilikuwa ni kiporo cha ugali na maziwa mtindi ili niweze kuwai shuleni. Ndipo daktari yule akaniuliza Je, ulikuwa umesha kula ndio ukatapika au ulitapika wakati unaanza kula? Niliibidi kujibu kwa ukweli kwamba nilitapika wakati naanza kula. Mama yangu mdogo hakutaka kukubaliana na kile ambacho kilikuwa kimetokea pale. Akaniambia tuondoke na akalipia dawa baadhi ambazo aliomba abadilishiwe dozi ambayo itakwenda kunisaidia. Katika dozi hiyo alipewa dozi ya allergy na dawa nyingine ya malaria. Kwa sababu kulikuwa na dozi aina mbili za malaria. Akabadilishiwa dozi na kuambiwa ya kwamba natakiwa niwe nimekula chakula ndio niweze kuitumia dozi ile. Ndipo ikashindikana mimi kuitumia dozi ile pale pale hospitali. Siku hiyo safari yangu ya kwenda tuition kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumamosi haikuweza kufanikiwa. Kizingatia nilikuwa darasa la saba nilikuwa natakiwa kwenda masomo ya ziada kuendelea kujifunza ili niweze kufanya vizuri katika masomo yangu ya kumaliza darasa la saba. Tuliporudi nyumbani mimi na mama yangu mdogo, mama mdogo alilazimika kuingia katika eneo la migomba na kuchuma mboga migombani pale na kupika mboga ambayo baadaye aliniletea ili nile mimi na yeye pamoja na ndugu zangu wengine ambao walikuwa hawafahamu ambacho kilikuwa kinaendelea kwa sababu ugali uliokuwa umebaki ulikuwa ni ugali mwingi niliweza kula ugali na mboga ile na kumaliza vizuri kabisa ndipo mama mdogo akanipa tena dawa ya malaria nikaemeza dawa ile kumbe ndio nilikuwa nimechokoza zaidi baada ya kama dakika tano hivi nilitapika kila ambacho nilikuwa nimekula na baadaye nilianza kutapika matapishi yaliyokuwa na rangi ya njano na kijani kwa mbali baada ya kutapika kwa mara ya pili nilisikia sauti ya mwanamke aliyekuwa akibisha hodi katika eneo la nyumba yetu na kwa sababu eneo ambalo nilikuwa nikitapika nilikuwa katika uwani kwa maana ya nyuma ya nyumba yetu nilianza kujikongoja taratibu kufuatilia eneo ambalo nilikuwa nikisikia mtu akibisha hodi sauti ile ya mtu aliyekuwa akibisha hodi ilikuwa sauti ambayo ni sauti ninayoifahamu na kweli sauti ile nilikuwa sijakosea kumbe alikuwa ni mama yangu mdogo mwingine ambaye alikuwa amekuja kumuona mama yangu mzazi wakati nikiwa naelekea kwenda kumpokea mama mdogo huyu ambaye alikuwa amekuja nyumbani siku hiyo nilikutana na mama mdogo huyu ambaye alikuwa nyumbani akiwa anakuja kwa kasi na kunirudisha kwa ishara kwamba nirudi nilipokuwa nimetoka nikawa nashangaa kwa nini mama yangu mdogo haendi kumpokea dada yake ananifuata mimi na kuniambia nirudi nilipokuwepo Nikiwa sijapata majibu akaniambia subiri hapo hapo usirudi huku na kuja sasa hivi kukufuata. Ndipo mimi nikasubiri nikatii kauli ya mamangu mdogo nikasubiri akaenda kumpokea dada yake na kupokea vile alivyokuwa amevibeba zawadi za mtoto na kumuingiza moja kwa moja chumbani kwenda kumuona dada yake ambaye ni mama yangu mzazi na kumpa pole. Nikiwa nyuma ya nyumba nikisikia maongezi yaliyokuwa yanaendelea Mama yangu mdogo huyu alinisababishia mimi matatizo ya kubakwa akawa anamwambia mama huyu mtoto anasema hajisikii vizuri nataka niondoke naye mara moja 
Mama yangu mzazi akamwambia siaje amsalimie mama yake mdogo. Akamwambia sawa atakuja akawa ananiita kwa jina langu. Nilipoitika akaniambia njoo kisha akawahi kutoka nje na kunikuta mlangoni akaniambia ukiingia humu ndani hakikisha hauongei chochote hausemi chochote kilichotokea juu ya lile tukio la wewe kubakwa sema tu haujisikii vizuri nikaingia nikamsalimia mama yangu mdogo mwingine aliyekuja siku hiyo nikamsalimia na mama yangu mzazi kwa sababu nilikuwa sijaona naye kwa siku ile japo nilikuwa nimemsalimia kwa sauti nikiwa nje ya nyumba kwa sababu nyumba zetu ni nyumba zilizojengwa kwa mbao kwa maana hiyo mtu ukiongea ukiwa nje mtu aliyekuwa ndani anakusikia vizuri tu baada ya kuzungumza na mama yangu na mama yangu mdogo aliyefika pale Akili yake yote ilikuwa kwenye kumwangalia mzazi. Na nilipomsalimia aliridhika na kuniambia ameniletea zawadi na amewaletea wadogo zangu wengine zawadi. Zawadi zenyewe zilikuwa ni viatu na nguo ambazo kiukweli alikuwa amekadiria vizuri. Kila mmoja alikuwa amepata nguo na zawadi ya viatu. Nilipotoka pale mama yangu mdogo ndipo akapata wasawa yeye kuinuka kwa sababu baada ya mimi kuingia ndani hakutaka kwenda mbali sijui ni kwa sababu alihisi pengine naweza kuzungumza kile ambacho kilikuwa kimetokea au sababu zake za kukataa kuondoka eneo lile kwa muda ambao mimi nilikuwepo sikuweza kuzielewa vizuri na nilipotoka nje mama yangu mdogo naye akatoka akaniambia unaonaje mwanangu tukiweza kuondoka pamoja Nilifikiria sana juu ya uamuzi wa kuondoka na mama yangu mdogo kwa sababu niliwaza kama nikiwa tu nyumbani kwetu na wazazi wangu wote wawili nimebakwa nikiwa na mama yangu mdogo. Tena kwa maelekezo yake ya kuniambia ni msindikize mwanaume ambaye aliniambia ni baba yangu mdogo nikafikiri ni mume wake kumbe hakuwa mume wake. Nikawaza je, nikiondoka na mama yangu mdogo huyu kwenda huko anapopataka kwake kuishi naye itakuwaje? Wakati nikiwa na tafakari hayo mama yangu mdogo aliniacha na akaniambia usiwe na wasiwasi wowote juu ya kile ambacho kinakwenda kutokea kwa sababu kwangu sio mbali na shule ni kwako na utaendelea na shule vizuri tu na fahamu binti yangu unapenda kusoma. Nikamwambia ndio mama napenda kusoma. Siku zikapita mama yangu mdogo aliyekuja yule mwingine akaendelea kuwepo nyumbani na baada ya kupita siku sita mama yangu mdogo huyu wa mwisho akaniambia inabidi tuondoke na ameshaongea na mama twende nikakae kwake kidogo na huyu mama mdogo aliyekuja yeye ndio atakuwa mwangalizi mkuu wa kumwangalia mama yangu mzazi katika kipindi cha uzazi kwa muda kidogo mpaka mimi nitakaporudi kuja kuendelea kumwangalia mama kwa maana ya kwamba ni kama vile wanasaidiana mtu na dada yake wanasaidiana kumlea dada yao mkubwa ambaye yeye ni mzazi kwa wakati huo mama yangu akaniita akaniambia unapokwenda na mama yako mdogo usiache kusoma mwanangu nikashangaa hii kauli ya mama kuniambia napokwenda na mama mdogo nisiache kusoma ina maana tayari mama mdogo kashamwambia mama kuwa mimi naondoka naye na kama amemwambia je mama amejua kama mimi nimekubali au sijakubali kwa kuwa ni mzazi wangu alizungumza kauli ile sikupinga chochote na baadaye kweli ilipofika jioni majira ya saa kumi tuliondoka mimi na mama yangu mdogo na tukaondoka moja kwa moja hadi kwake na haikuwa ni mbali sana kwa sababu tuliweza kutembea kwa miguu kuanzia majira ya saa kumi mpaka saa kumi na mbili tulikuwa tumeshafika nyumbani kwake Niliendelea kukaa nyumbani kwa mama yangu mdogo huku hali ya kutapika asubuhi ikiendelea. Niwe nimekula au sijala chochote, ni lazima ikifika saa 12 asubuhi ni amke nikatapike. Kwa kuwa nilikuwa binti mdogo nilikuwa sielewi chochote kilichokuwa kinaendelea. Na wakati mwingine nilipokuwa nikienda shuleni na kurudi, nikawa naanza kuona hali ya tofauti kwenye mwili wangu. Nikifika shuleni na sinzia sana. Na kwa bahati mbaya kulikuwa na ule msemo unaosema wanafunzi tukinywa uji baada ya mapumziko ya saa nne asubuhi ni lazima tuwe tunasinzia. Na mimi pia nilikuwa 
nimeamini kauli hiyo kwa sababu kuna wakati hata mimi nilikuwa nikisinzia baada ya kunywa uji na kurudi darasani kuendelea na vipindi vya baada ya saa na nusu asubuhi Hivyo sikuweza kutambua vizuri ni sababu ipi ya kunifanya mimi niwe nasinzia na kupata usingizi mzito ninapokuwa darasani kwa sababu uji nilikuwa nikinywa vile vile kama kawaida Ndipo ilipofika mwezi wa sita mwalimu wangu wa darasa aliyekuwa anaitwa Madam Jeni aliniita ofisini na kuniambia wewe una tatizo gani ni zaidi ya mwezi sasa na kuona unasinzia tu darasani katika kipindi changu na nasikia hata baadhi ya walimu wengine wanasema unasinzia pia katika vipindi vyao tatizo ni nini usiku unafanya kazi nyingi sana haulali au unakuwa na tatizo gani linalokufanya wewe unasinzia kwa akili yangu ya kitoto nilimjibu mwalimu ya kwamba pengine itakuwa ni uji kwa kuwa nilikuwa sijui nini kinaendelea naamini ya kwamba walimu wangu kwa wakati ule walikuwa wameshatambua ya kuwa mimi ni mjamzito Ulipofika mwezi wa nane ujauzito ukiwa na miezi minne kuelekea mwezi wa tano tumbo la ujauzito lilianza kuonekana na wakati huo ha- hali ile ya kuendelea kutapika ikawa imepungua lakini sasa kwa kipindi hiki nikawa mtu wa kuchagua vyakula na kula udongo na kula vitu vingine ambavyo kwa hali ya kawaida ukiwa kawaida hauwezi kula Nakumbuka kuna rafiki yake mama yangu mdogo aligundua tukio hili na kwenda kumwambia mjomba wangu. Mjomba wangu moja kwa moja akiwa na akili zile za yule mangi aliyekuwa akinipa vitu bure na kunirudishia fedha na kisha kwenda kujitamba kwa familia na kwa wajomba zangu kuwa ametoka kulala na mimi binti yao na atanioa na amenikabidhi fedha na amenipa fedha bure basi akili za wajomba zangu moja kwa moja zilipelekea kuamini kuwa ujauzito niliokuwa nao mimi ni ujauzito wa mangi yule aliyekuwa tajiri sana pale kijijini wetu. Wajomba waliamua kumfungia kazi mangi yule na kumfuata kumwambia kuwa umempa binti yetu ujauzito na hii ni tabia yako. Tabia ambayo inalalamikiwa na wengi. Kisa wewe unajikuta una fedha, una pikipiki, una gari, una nyumba na una biashara ndio chanzo cha wewe kuharibu watoto wa watu. Tulikuwa tukikuangalia sana unapojisifu ya kwamba wewe umetembea na binti yetu tena kwa dharau kabisa unakuja kutuambia umelala na mtoto wetu. Bila kujali ni mwanafunzi na umri wake ni mdogo. Ulikuwa unatukosea sana. Ulifikiri ya kwamba tutafumbia macho kila ambacho utakuwa unakifanya. Sasa binti yetu ni mjamzito na tumeshatambua wajomba walichukua hatua ya kumfuata mangi bila kunitafuta mimi walipogundua tu mimi ni mjamzito wakaenda kwa mangi yule moja kwa moja kwa kuwa mangi alikuwa tayari ameshajitambulisha na kuwaambia wajomba zangu kuwa huwa analala na mimi mtoto wao mangi yule alipofuatwa alionesha tu tabasamu na alihisi kuwa anataniwa kwa sababu ulikuwa umepita muda kidogo bila kuniona na bila kujua chochote kama mimi nina ujauzito au la waliendelea kumbana mangi na kumwambia kuwa ajue namna ya kufanya kwa kile ambacho wamekifanya lazima wamchukulie hatua za kisheria Mangi alipoona kuwa wajomba zangu pamoja na marafiki zao na baadhi ya watu pale kijijini wamesogelea katika eneo lake la biashara na wamejaa kwa wingi wakiwa wanaendelea kumtizama na kusikiliza kile ambacho kimetokea alijifanya yeye ni mbabe na kusema mimi nina pesa na hamwezi kunifanya kitu chochote Moja kati ya wajomba zangu aliamua kumfuata na kunyanyua kitu ambacho kilikuwa pembeni na kumpigia nacho katika eneo la uso wake. Kitu kile mpaka leo sijabahatika kujua ni kitu gani nilichokuja kushuhudia mimi ni jeraha baada ya kumuona mangi yule. Baada ya kumpiga na kumfanyia vurugu katika eneo lake la biashara, haikuweza kueleweka na mangi yule moja kwa moja ilibidi sasa akane baada ya kuona kuwa tukio na tuhuma anazotuhumiwa nazo ni serious na kusema mimi sijampa ujauzito binti yenu na kama ana ujauzito ujauzito huo sio wa kwangu na pia ujauzito huo mimi sijawahi kabisa kutembea na binti yenu Wajomba hawakumuelewa walimwambia kwamba wewe ndiye ambaye ulikuwa ukija na kutuambia kuwa umetoka kutembea na binti yetu na kujisifia huku ukijipiga kifua na kusema umempa fedha na unamhudumia bure jambo ambalo wajomba walikuwa nalifahamu kweli 
kwamba alikuwa akinihudumia bure kwa maana ya huduma za kuchukua vitu katika duka lake na kunirudishia fedha na sio huduma nyingine Wajomba walikuwa wana hasira sana na walishindwa kumuamini Mangi na hatimaye kuchukua hatua za kwenda katika uongozi wa serikali ya mtaa wakianzia kwa mjumbe na kumchukulia hatua kumshtaki Mangi huyu ambaye alikuwa ni tajiri sana kijijini pale na kwa kufanya hivyo wakati mwingine wengine walikuwa wanaamini ya kwamba wanahatarisha maisha yao kwa sababu wao hawana pesa na wanashindana na mtu mwenye pesa Kijijini kwa wakati huo kumiliki utajiri wa nyumba, gari, pikipiki, maduka, mashamba na mifugo ulikuwa ni utajiri mkubwa sana unaweza kutishia maisha ya wengi na watu wengi walikuwa wakimuogopa. Baadhi ya wajomba zangu waliambizana wao kwa wao waachane na hiyo kesi kwa sababu hawataiweza kwa sababu ya kuwa hawana fedha. Mjomba wangu mmoja ambaye yeye kwa wakati ule alikuwa amebahatika kujiongeza kielimu kwa sababu ni mara ni mara zaidi ya tatu tumepokea malalamiko kutoka kwa wazazi mbalimbali waliokuwa wakilalamikia ya kwamba huyu mangi ana tabia ya kutembea na wanafunzi akiwaonga hela hivyo katika hili hatutakubali kwa kuwa yeye alikuwa ni moja kati ya watenda kazi katika ofisi ile aliamua kulifanya swala lile kiofisi na kulisimamia nyuma ya pazia bila kushiriki katika kuhoji au kuongoza kesi yoyote iliyokuwa ikihusiana na mimi kupewa ujauzito nilifuatwa na wajomba kwa mamaangu mdogo ndipo ambako niligundua kuwa binadamu ni watu wa ajabu sana mama yangu mdogo alikuwa akinipenda kunijali na kunisitiri na kuniambia ya kwamba nisiseme na kunitunzia siri, kunishawishi na kunishauri ni mtunzie siri juu ya kile ambacho kilifanywa na baba mdogo ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana, mamangu mdogo, alikana kuujua ujauzito ule, alikana kutambua chochote ambacho kimetokea na akaanza kunihoji juu ya ujauzito ule kana kwamba hajui chochote na kufikia hatua ya kunifinya na kunipiga hata makofi kuniambia sema ukweli ujauzito ni wanani mimi nilipokuwa nikihojiwa na mama mdogo pamoja na wajomba zangu wawili waliokuwa wamefika nyumbani siku ile akiwemo mjomba yule ambaye anafanya kazi katika ofisi ya serikali ya mtaa niliwaambia kuwa ujauzito sio wa mangi ujauzito ni wa mtu mwingine na nilipokuwa nikimtaja kwa sababu walikuwa wakimfahamu kijana yule walikataa na kusema kijana huyu sio mzaliwa hapa kijijini amekuja hapa kijijini kwa ajili ya kuwasalimia ndugu zake unasema haya yote kwa kuwa umefahamu ya kuwa tayari sasa hivi ameshaondoka kijijini hapa mimi nikawaambia kijana huyu hajaondoka kijijini bado Wakasema kama hajaondoka itakuwa ni kweli ila kama ameondoka utakuwa umemsingizia kwa kujua ya kuwa ameondoka na unasingizia. Wajomba zangu wawili waliamua kujigawa. Mmoja akaamua kwenda nyumbani kwa kijana yule na alipofika aliambiwa kijana yule tayari ameondoka jana yake. Hali ile ilinishtua sana na kuanza kuwaza kama nina ujauzito ni wa kijana yule ambaye niliambiwa nimuite baba mdogo na mama yangu mdogo. Na hivi sasa mamangu mdogo tayari ameshakataa kujua au kuhusika na ujauzito huu na kusema ya kwamba huenda nikawa namsingizia kijana yule. Sikuielewa nia mamangu mdogo kwa wakati ule. Kwa nini analazimisha nionekane namsingizia kijana yule hali ya kuwa na ufahamu ukweli? Nilipojaribu kuendelea kupinga na kusema ujauzito sio wa mangi, mama yangu mdogo aliendelea kushikilia hivyo hivyo ujauzito utakuwa ni wa mangi na kuibua kauli ya kwamba huenda mimi nikawa nimetishiwa na mangi. Kauli hii ilishikiliwa bango zaidi na wajomba zangu wakiendelea kunisistiza nisiogope, nimtaje mangi na niseme kuwa ujauzito ni wa kwake kwa sababu ujauzito ni wa kwake kweli wanatambua hilo kwa kuwa mangi alikuwa akijisifia mbele yao na kuwaambia ametoka kutembea na mimi mtoto wao. Na nilipoendelea kukataa kesi iliendelea kuwa kubwa zaidi hadi kufika hatua ya kutoka katika ofisi ya serikali ya mtaa na kupelekwa kwa mtendaji. Ikisimamiwa na wajomba zangu na ndugu zangu wengine na baadhi ya wazazi waliokuwa na hasira kwa mangi yule kuhusu tabia yake ya kutembea na watoto wao. Kwa sababu ilikuwa inadaiwa kuwa kuna wazazi ambao walikuwa na ushahidi wa kwamba mangi yule alikuwa tayari ametembea na watoto zao lakini hawakuweza kufanya chochote kwa kuhofia nguvu ya fedha. Kwa kuwa mjomba wangu aliamua kusimamia kidede jambo hili 
kesi ilimwangukia mangi huku mimi nikijitahidi kutetea na kusema ukweli wa maisha yangu ya kwamba mangi hajawahi kunifanya chochote wala hatujawahi kushiriki tendo lolote nilionekana kuwa naogopa na nimetishiwa maisha mangi alilazimika kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi ili asikimbie kwa ajili ya uangalizi na kuhojiwa zaidi kwa kuwa kesi ilikuwa imeshakuwa ya moto na wakati ule ilikuwa mwanafunzi kupewa ujauzito ni jambo kubwa sana kwa serikali viongozi wa serikali walilisimamia jambo hili kwa umakini mkubwa na kumbana mangi na mimi sikuitwa kuambiwa chochote nilikuwa nikiitwa kwenda kuulizwa polisi nikifika polisi na wekwa pale anaitwa anatolewa mangi anahojiwa wanaongea wazazi pamoja na wajomba zangu baada ya kukataa kwa mara ya kwanza na kuendelea kukataa zaidi na zaidi alipobanwa na ushahidi kuonekana uliletwa ushahidi ya kwamba mimi nimetoa ushahidi wa kwamba mangi yule ana kovu katika maeneo ya mwili wake na baada ya kuambiwa aoneshe kovu lile katika sehemu ambayo ilitajwa kuwa mimi ndiye niliyetaja kovu lile kweli lilionekana ndipo mangi yule akaulizwa mtoto huyu amewezaje kujua kovu lililokuwa ndani ya mwili wako katika sehemu nyeti namna hiyo Mangi aliishiwa maneno na kakubali kabisa kuwa ujauzito ni wa kwake. Jambo ambalo mimi binafsi lilinishangaza sana kwani hata kipindi ambacho tulipokuwa tunaenda polisi na pokutana naye Mangi hakuwahi kuniambia chochote kwamba eti kwa nini umenisingizia mtoto ambaye sio wa kwangu alikuwa akijibu na kuongea maneno hayo kwa watu kwa majirani na kwa watu wake wa karibu lakini kwa upande wangu mimi sikuonekana kuambiwa chochote juu ya kile ambacho kinaendelea